。何友顺在广州有个关系不寻常的朋友，后来他入狱服刑。这个人呢，他叫做董兵。董兵？嗯，钟夫人好像认识董兵。我怎么会认识这个人？我从来没听说过他的名字。啊，他入狱前的情况，我现在还没搞清楚，因为他两个后来离开了广州，不知去向，只知道董兵后来在上海犯罪服刑。在上海？嗯，钟夫人感到很吃惊吗？我只是随口问问，这跟我有什么关系？哦，后来他入狱后，何友顺就跟他断了来往。我到现在还没能够找到了解他情况的人。所以说呢，董兵有没有结过婚，他有没有儿女，我到现在还搞不清楚。不过我还会继续调查下去。<笑>如果啊，钟夫人感兴趣的话。等我查到些资料，我自然会告诉你的。我们钟家和这个姓何的，还有那个叫什么董兵的，没有任何关系。我想，不需要你再调查下去了。嗯，我无所谓啊。如果钟夫人不需要的话，我还是会调查下去的，因为真正的委托人到现在还没出现呢。你说的那个人到底是谁？嗯，啊，这是付钱的主啊。你不是说你还在追讨一笔酬金吗？嗯，给你。谢谢啊，这是您应该得的酬劳。哦，不愧是钟夫人，出手还真大方啊！给告辞了。不过，我希望这是我们最后一次见面，我们钟家不需要你再调查任何事情。嗯，你看云云连削个苹果都吐着那样的温柔和细致。你看你说的，我就削个苹果，哪有那么讲究？这回还真得谢谢吴建飞，给你找了这么好的医院和医生。嗯，是啊，云云，你可别小看了吴建飞对你的这份情谊哦。那是。我们俩从小一块长大，他就像我亲哥哥一样。只怕人家不仅仅只把你当成亲妹妹。哎，我看啊，哎呀，行了行了行了，你别说了，快点吃苹果吧。好，谢谢啊。也真是的，为什么非要把吴建飞和圆圆扯在一起呢？差点惹他不高兴。这个圆圆啊，他老是以为吴建飞把他当做妹妹，其实吴建飞啊，挺喜欢他。那有什么用啊？圆圆他啊，已经有喜欢的人了。雨晴，你别把这事往我身上扯，好不好？其实我不说，你心里也应该清楚，我喜欢你，雨晴。我希望你能做我的女朋友。既然你这么说，我也明确的告诉你，不行。为什么？你不会又说我们两家的身份地位不相配吧？雨晴，你还有没有其他理由啊？啊，好，我告诉你理由。我有喜欢的人。真的吗？当然是真的，这种事我会开玩笑吗？是谁？是魏康对吗？其实我早应该猜到，上次要去南京，你是那么担心他。是不是他？凯强，在你身边有一个人特别适合你，他很需要你的关心。把你的心思放到云云身上吧。替你补偿，我这样对云云，能不能为你赎罪呢？
我说，没想到你酒量这么好啊！啊你酒量也不错，请我喝这么贵的酒。有什么想问的，现在就问吧。问什么呀？陪你喝酒的朋友应该有不少，我不算是你的朋友。如果大少爷打算问你叔叔的事情，我劝你还是算了。首先，我是你叔叔的保镖。你叔叔在生意上有什么事情我不知道，就算是我知道了，如果你叔叔让我保密，我也不会告诉你。伟康，你别神经过敏了好不好？我叫你来不是问我叔叔的事情，我是想让你告诉我，你和何雨晴到底怎么回事？我和何雨晴，我不懂，为什么把我们扯上关系？哎，这次又轮到你来装了啊，王伟康。雨晴已经告诉我了，他跟我说了你父亲和他父亲之间的事。那你不是已经很清楚了吗？我们是仇家关系。可是雨晴很关心你。我实话跟你说吧，我这次去南京是雨晴邀请我去的。我跟的不是我叔叔，而是你。你为什么跟着我？那是因为他不放心，他觉得你这次去南京以前情绪很不正常，怕你会出什么事。你知道吗？我从南京回来以后，他见到我第一个问到的就是你。我觉得他对你的关心很不一般，我不理解这是为什么。我没法回答你。如果你打算了解，去问他。我问过了，我昨天就问过了。我去医院看你妹妹的时候。刚好赶上雨晴在，何小姐怎么说？她说：“因为她喜欢你。”大少爷真会拿我寻开心。伟康，我没有心情寻开心。老实说，我听他说完这句话以后，我昨晚痛苦了一夜，最后决定来找你当面问清楚。我可以坦白的告诉你，我很喜欢雨晴。自从我第一次见到她的时候，我就已经爱上她了。谢谢你能告诉我你的心里话。昨天，我向雨晴表达了我的意思，但是她拒绝我。她告诉我，她的心里只有你。大少爷，何雨晴的父亲杀了我父亲。这种仇恨叫不共戴天，知道吧？这不是关键所在，最重要的，是你爱不爱他，对吗？看来大少爷还是不明白啊。那只是何小姐拒绝你向他示爱的一个借口而已，是吗？你们真的什么都没有吗？什么都没有。如果有人能够给他幸福，那就让他幸福。阿迪，阿迪，阿迪，你回来了吗？妈，阿迪不是回来了吗？是啊，他刚从火车站回来的，在房里睡着，我去叫他。哦，不用了，让他睡一会儿吧。你跟我来，好。妈，您这么急着找阿迪，是不是有什么事要办？我可不可以代替他处理啊？他的命你能代替吗？阿迪在南京出了车祸，他已经回来了。你为什么不告诉我？你们都以为我不在意阿迪，就因为我太在意他了。所以我对他的要求高，处处挑剔他。妈，没跟您说，是因为怕您担心。我跟您赔罪。阿迪车祸受伤的事，也是伟康从南京回来告诉我，我才知道的。怕我担心？怕我担心就不怕我生气吗？你不知道阿迪
在我们钟家有多重要吗？你不知道雅福跟钟家都少不了阿迪吗？妈，这次是个意外，阿迪平时身边都有伟康跟老陈保护他，不会出事的，您放心。阿迪是个孝子，为了钟家，为了您，他以后会更加小心的。你知道我最满意凯强他母亲哪一点？我最满意他的就是，他永远都知道，他是人家的媳妇儿，是人家的太太。可是你看看你自己，你摸着良心问问你自己，你有没有照顾好你的先生呢？怎么样，阿迪伤的不要紧吧？要知道他在南京受伤，说什么我要赶过去看他。怎么回事？我真的没想到，合同签下来没几天，这块地皮有产权纠纷。这话什么意思？哎，师傅下了一个土地征集令，我们那块地皮也画在里面。市里准备在那儿造市府宿舍，征集令上规定，给我们买地皮的钱还不足我们以前买的十分之一。我找到了原先的卖主啊，可是人家不认账啊。那孤儿院是不是盖不了了？我们需要另找地皮。大少爷，现在不是另找地皮的问题，你给我们的这点钱是远远不够的，我得向银行贷款。那银行听说这地皮有问题了，要收回贷款呢。他们怎么能这样呢？总该按合同办事啊。我只是想盖一个孤儿院，我连这点愿望都实现不了吗？凯强，这事怪我，这事完全怪我。你无论怎么处罚我，我二话没有。我当初合同签的没有太明确，里面有一条，如果计划失败了，他们就要收回贷款。我以为这计划是万无一失的，可哪能想到我……哎，你告诉他们，我们现在没钱，你让他们再等一段时间。凯强，不行的，当初是用了你的印章，凭你的身份以雅福百货的名义来做抵押，如果你不还钱的话，他们就会把雅福给封掉的。你说什么，凯强？对不起，我真的对不起。你那么的信任我，把这么重要的事情交给我，可是我没有办好。对不起，凯强。我现在心里面好痛啊，真的该死。我这心里面好难过呀、啊。凯强，对不起，对不起、啊。阿迪，嗯阿迪，报纸放下来吗？有什么话你就说吧。今天晚上你心神不定的，出什么事了？阿迪，我觉得妈在调查我。调查你？怎么会呢？你有什么好调查的？怎么不会？这么多年以来，妈都没有把我当做是自家人。你看妈根本都不信任我，尤其是对我的过去。你的过去不是很清楚吗？广州小户人家的女儿，父母过世之后到上海来找亲戚，后来遇到了我，就嫁给了我，就这么简单。除非你有什么事情瞒着我。星河，有吗？哪有啊？我哪有什么事情瞒着你呢？我为你们钟家这么多年来做这么多事情还不够吗
我什么事情不都按照你们钟家的规矩？什么话不也得听你和妈的？哼哼，那你还担心什么？我是觉得妈她不信任我。放心，妈那儿有我呢。是我，什么？要封雅福的门？他们真的太狂妄了。他们要是敢的话，我就去云捕房报案。不能这么说。如果合同上写明了，就不能算是无理取闹。哎，盖强，吴建飞说他是向外资银行借的款。啊，是，一家比利时银行，一家英国的。这么大一笔借款，一时之间哪里还得清啊？我明天啊，让吴建飞把所有的文件都拿过来，我看看再说吧。这么说，叔叔你答应帮我处理这个事了？我不管怎么办，睁眼看着人家把雅福的门给封住，那还不把奶奶给气死啊？啊，真是太好了，我心里踏实多了。只要叔叔你出马，没有解决不了的事。那行了，我先回屋睡觉了，你们休息。哎，改强，还有一条，你要先向我保证。孤儿院的事不要再提了，叔叔。我。强，你叔叔的意思是，亚福最近的生意不是很好，而且又损失了这么一大笔钱，要再拿出这么大的资金建孤儿院和游乐场，实在是有困难。过两年吧，等我们情况好转了，我们就来帮助你完成这个心愿。相信叔叔和婶婶吧。那好吧，谢谢了。那我先回房了。阿迪呀，我看这事可不好办，你有什么想法？只能想办法，找外资银行谈判，借钱还了呗。明天我去找华商银行联合会商量商量。真是倒霉，无缘无故损失这么一大笔钱。阿迪，我可提醒你啊，你别在妈面前发牢骚。惹他不高兴。有一点我想不通啊，凯强不懂生意经，上当受骗，情有可原。可吴建飞不应该啊，他怎么能轻易签下这个合同呢？真的吗，建飞？科勒尔医生说，我下个星期就可以出院了。我告诉你，我刚才去了科勒尔医生那儿，他说你情况非常好，马上就可以出院了。怎么样，高兴吧？当然高兴。这是我送你的第一个礼物，那么第二个礼物嘛？哎，你真的把这双鞋给我买来了？腿好了以后啊，我每天都带你出来玩啊。只可惜我的腿伤还没好，不然我真想马上穿起来试一试呢。哎，要不这样，你先下来走走试试看。不行，我现在还走不稳呢。不是怎么知道呢？这样，你如果怕摔跤的话，我扶着你、啊。嗯，好吧。来，怎么样？疼不疼啊？好，小心点啊！好，好，小心。哎，小心点啊！你慢点，建飞，我可以走路了，我可以再也不用拐杖了，而且又可以回到舞台上跳舞了呢。嗯，谢谢你，建飞，谢谢你，多
亏了你的帮助，我才能有今天。云云，看你说的，我为你做任何事，我都是最最心甘情愿的。啊，对了，云云，有句话我想跟你说，在开刀之前我就想跟你讲。我哎，剑飞，我今晚实在是太兴奋了，你去买一瓶红酒来，我们俩好好庆祝庆祝吧。啊，呃，红酒。嗯。那也好，你休息一会儿，我去去就来。是打枪啊，开车、骑马、游泳，样样都精通，就你们两个，一个也比不上他。大家家，你还是别闹了。好了，今天我们就玩到这儿吧，你们先回去吧。那我们先走了。嗯，好，我们先走了。拜拜，拜拜。大家家，你闹够了没有？我什么时候胡闹了？我是你男朋友吗？你是啊，我都跟我爸爸妈妈说了，还有我奶奶也知道了。我就是喜欢你，要你做我的男朋友。大小姐，你闹够了没有？这么晚了，你还在外面玩？难道你不怕你爸爸妈妈会担心吗？伟康，我不回去。再说，我好不容易抓到你，你怎么也应该陪我再玩一会儿吧？哎，那个大小姐，伟康，我真的喜欢你。我承认，我以前是交往过其他的男孩子，可是自从我看见你以后，我就知道了，其实他们对我来讲什么都不算。我现在每天都想看着你，就想和你在一起。呃，伟康，谢谢大小姐喜欢。伟康亲自送大小姐上车，好不好？伟康，请上车。伟康，你听我说，哎，我还没说完呢。哎、凯强，你可以放心了，你叔叔跟华商银行联合会谈好了，由他们出面做担保，跟另外两家外资银行达成协议。借款分期偿还，真的？这么说，他们不会封掩护百货的门了？当然不会了，怎么能让他们这么做？要真让他们这么做，那我们钟家怎么在上海的商业街立脚啊？不过，你这次真是闯了大祸了，害咱们家赔了不少钱。嗯，凯强，谢谢叔叔婶婶的救命大恩。你呀，就是嘴巴甜。婶婶，我是真心的，要要不，我以茶代酒敬婶婶。<笑>你呀、啊，大学读的就是唬人戏，把家里头每一个人都唬得一愣一愣的。那有什么办法啊？谁叫我们家从奶奶开始，一个一个都是嘴硬心软，一哭就破。<笑>哎，说什么呢？哦、奶奶早。早。奶奶。哎。我哪敢说您呢？您的威严啊，就像铜墙铁壁一样，谁也攻不破。哎呦，少来少来，你这嘴一甜呐、啊，准没好事儿。奶奶不再当傻瓜了、啊。奶奶，我怎么会把你当傻瓜呢？<笑>奶奶，哎，呃，妈，哎，我先去公司了。好，啊、婶婶再见。您喝吗？我不喝。啊。嗯，还憋着呢。陈妈都跟我说了。
，有人在这儿等了我一早上了。我哪有啊？我不是在等您，我在想自己的事儿呢。哦，我不是等，我想事儿，想着吧。哎哎哎，奶奶奶奶，奶奶，你怎么走了呀？您别走啊！其实。哎，我有急事找您。有什么急事？要不然你会连懒觉都不睡，在这儿等我啊？啥事儿？嗯，既然您知道是急事了，那您就干脆点头答应算了吧。我是想答应啊，从小到大，要摘天上的月亮，我都摘给你了。嗯，其实呢，也不会那么为难您。嗯，只是一点小小的要求，用不着您跟我去摘月亮。<笑>说吧，什么小小的要求？哎。我这个要求小到呢，只要您同意给我五十万，嗯，买下一间我最喜欢的钢琴酒吧就行了。嗯嗯，烧的不错呀，哥，你看我今天做的菜怎么样啊？云今天怎么做鱼了？云云出院了，他说呀，要烧几个菜，好好招待一下关心我们家的朋友。请谁呀、啊，云云？嗯、呃，请建飞和凯强。本来是要请雨晴姐的，可是妈妈不让。那当然了，雨晴我另有安排。我想雨晴呢，还是跟我们家里的人吃饭吧。哥，你也留下来吃午饭吧，好不好？我不行，我待会儿得走。钟太太约我在雅福饭店见面。钟太太约你啊？也不知道什么事情，去了就知道了。让他去吧，反正你哥呀，看见钟少爷，脸色都很难看的。如果大家在一起啊，反而会扫兴的。哎，阿康啊，下次雨晴来，你一定要在场啊、哦。哦。喂，你好。啊，是你啊。可是我现在正在忙啊。什么？啊啊，好。宇航，你拿纸和笔过来。哦，来了。你在哪里啊？嗯、啊。给姐。等一下。哎，你说。嗯。嗯、啊、地址我记下来了，我马上过去。哎，谁呀、啊？钟凯强，他说有急事要我马上过去，一定是什么好事吧？不知道，电话里没说，只是要我快过去。凯强哥找你，一定有什么好事。你呀，老想着不劳而获，天上哪有掉馅饼的好事啊？说不定他有什么事情需要我帮忙呢。钟大哥是我的好朋友，他需要帮忙的话，我更应该去了。哎，姐，我正好从修车行骑了辆摩托，我带你去。你不用去修车铺上班了吗？嗯、呃，我晚一点去无所谓。老板叫我出来，就是为了试车的呀。哎呀，好了，走吧，姐，走了。嗯、就是这里了。什么地方啊？地址不对呀、啊。肯定没错，我找地方可是一流的。你们来了，哎，凯强哥，我已经恭候你们多时了。看你一副笑嘻嘻的样子，哪有什么要紧事啊？干嘛在电话里那么着急啊？哼，不好意思，我是怕你啊不肯赏脸，会拒绝我的聘书，所以电话里才会说的那么紧张。聘书？什么聘书啊？啊，我刚付了定金，买下这间钢琴酒吧，我想高清聘请你姐姐来帮我管理。那我姐以后就是这儿的女老板啦。别说，宇航，我记得你跟我说过，要我开一家公司给你姐。虽然这个地方不是一家大公司，但好歹算是一份小小的事业。凯强哥，我太佩服你了，你真了不起。我要回家去了，你不走的话，我自己走了。哎，姐，你还要回那个鬼公司上班啊？什么鬼公司啊？我，我的公司有什么不好的？当然不好了，你那个公司只会叫你上班应酬。你每次下班回家都一身烟酒味，我早就想去你们公司找你们老板谈谈了，问问他到底开的是公司还是酒家。你又不告诉我地址，今天你非要去公司，我就跟你去，找你们老板替你辞职。宇宇航，宇航
辞不辞职，应该尊重你姐姐的决定，你不可以胡来。而且，雨晴，我认为你应该先进去看一下这里的环境，然后再考虑一下是不是要答应，好吗？谢谢，但是我不想进去看。姐，你真是固执的没道理。我的事你别管，你还不去上班啊？还有啊，把这个车子赶紧还了。我，啊，雨豪，你先去忙你的吧。那好，那我先走了。你不想进去就依你，但我还有几句话想告诉你。旁边呢，就是我们雅福饭店。也到吃午饭的时间了，我们进去先坐一会，吃点东西，这总可以了吧？好吧。嗯。他一会儿还要跳舞呢，一会儿啊，我还要给他放音乐呢。对了，钟少爷还不知道我们圆圆会跳舞呢。啊。不是说好了十二点之前过来？啊，这位钟大少爷呢，最拿手的就是迟到，而且在公司啊，开董事会都是这样。不过今天是云云出院的大喜日子，这样都不来，也太不应该了吧？算了，妈，菜都凉了，我们不等他了。啊，再等一会儿吧。呃，姐飞啊，如果你要是饿了，先吃点点心好吗？啊，没事，伯母，我不饿。云云啊，呃，再等等吧，说不定他一会儿就来了呢。伟康，最近发生了这么多事，我希望你能够坦白的告诉我，钟先生是不是遇到了什么危险？是不是有人威胁他，不肯放过他？钟太太，如果你有什么怀疑的话，不该问我。我以前也不是没有问过他，可他总是叫我放心。但眼前看着又是车祸，又是抢劫，又是绑架的，我怎么能够放得下心呢？钟太太，钟先生确实是遇到一些意外，但是我想请你相信，我认为钟先生是个正直的人。任何那些端不上台面的小人，对钟先生都构不成威胁，您说对吗？你说的很对，我也不是对我自己的丈夫没有信心。可是，身为一个妻子，我总是会有些顾虑的。是。啊，这张支票，请你收下。钟太太，您为什么给我这么一笔钱？就当做是我给你的奖金吧。我要你加倍忠心，好好保护钟先生。以后我会按月付给你，只要你保护好钟先生的安全。钟太太。钟先生每个月都会付给我很高的薪水，这笔钱我不能收，我可以向您保证，我会用我这条命去努力的保护好钟先生。其实我也想过，你不肯收这张支票的，但我还是想通过这种方式表达我对你的感激和期望。请您收回吧。伟康，我今天找你来，其实还有一件事情想问你。钟太太，请说吧。我听太岳不止说过一次，他真的很喜欢你。钟太太，大小姐那是闹着玩的，请您放心，我不会把大小姐那些话当成真的。你误会了，在这件事情上，我跟太岳的想法一致。男女之间感情的事情是不应该受到身份的限制的。更何况你本来家境不错，只不过是出了意外，所以不能完成大学的学业。我也和阿迪提过，以后如果有适当的人手代替你，我们就送你回学校，完成大学的学业。谢谢钟太的关心。我想现在的我，回不到学校了。这是以后再说吧。伟康，我想问问你，你现在有没有女朋友？对不起，钟太太。关于我的感情问题，我不想多谈，请原谅。但是有一点我可以明确回答你，我在钟家只是工作
我会很好的工作，不会和大小姐扯上半点关系。原来我们说好了，我建议走孤儿院。如果建成的话，你就放弃在夜总会的工作，到孤儿院来。不过现在建孤儿院的事遇到了一些麻烦，所以我才想买下一个钢琴酒吧，让你来经营。你到底还是不了解我，请你以后别再用钱来帮助我了，你知道吗？在夜总会里，你用钱包下整个舞厅，或者是在别的客人面前拿出一把钱来买下我的终点。你这样做，我并不开心，因为我觉得我做夜总会赚的钱，比受你施舍要来的心安理得。请你以后别这样做了，雨晴。难道我傅友会成为我们俩之间最大的障碍吗？那你要我怎么做？啊？完全漠视你在夜总会所受的折磨和凌辱吗？我跟你说过多少遍了，有人会比我更需要你的关心。那是另一回事。而且，你没必要为了拒绝我，非要告诉我你心目中有别的男人。我实话告诉你，这事我问过伟康，他并没有承认你们俩之间的关系。他承不承认是他的事情，至少我现在告诉你的是我的感受。那就算我是单相思好了。你明白吗，青？你好，一共八十八元，欢迎再次光临。所以，请你以后不要再。大少爷，这个时间该在我家里吃饭吧？坏了，我忘了要去云云家吃饭。我要看你没有网，因为像我妹妹这样的女孩子不配得到你的尊重。我想告诉你的是，我妹妹为了准备这顿饭花费了很多心思。我现在就去你们家跟云云说清楚，我不是故意失约的，我相信她比你讲理。用不着跟我说这么多，跟我妹妹解释清楚就行。我跟你一块儿去吧，听了我的解释，她应该会谅解你的。嗯，好。来了。哎呀，钟少爷你来了。啊，对不起。晴晴，呃，菜都凉了。伯母，云云，不好意思，我来晚了。云云啊，呃，你看我说的对不对啊？钟少爷他一定会来的，不但自己来了，还把晴晴给我带来了。好了，我去把菜热一下吧。云云，你不是要表演舞蹈吗？谁说我要跳舞了？妈，别去热菜了，你也累了一上午了，该休息了。我也觉得很累。看你这孩子，哎，你们两个坐啊，我去热菜去了。云云，实在对不起，我是因为临时有事情，所以给忘了。云云，凯强真的是无意忘记的，他都是为了帮我才。凯强，是不是何小姐有什么事儿临时把你给绊住了？你别误会，这事跟他没关系，都是我一个人的错。我累了，先休息会儿。剑飞，你带我陪陪钟少爷，还有雨晴姐吧。哎，云云。我去看看他。哎，嗯，你约何小姐吃饭了是吧？既然她是你的心上人，你就不要让云云伤心嘛。哎呀，我真不是有意的。云云好不容易手术成功出院了，请大家出来吃饭庆贺一下，我给忘了。哎呀，都怪我，忙着和人谈生意，买了一个酒吧。我都忙晕头了。哎，钢琴酒吧，也是为了何小姐吧？你真是个多情公子啊你！哦，云云，我不知道你和伯母今天约了凯强来吃饭。嗯
，我是想让凯强帮我找份新工作，所以才耽误了他的时间。你要找新工作了，那就是说，以后你都不用去夜总会上班了。嗯，所以你不要生气了，好不好？如果是因为这件事儿，我当然不会生气了。怎么样，你新工作有眉目了吗？我，我还没考虑好。钟先生，你的伤口没事吧？还没完全恢复好，你就急急忙忙从南京回上海。医生说了，你起码还要休养一个月。可你一回上海就忙个不停啊！我歇得下来吗？我刚回来就赶上凯强买地皮出了事，好不容易才把这事刚刚解决掉。钟先生，你可真有办法呀！不过呀。这次我们的损失可不小啊！哎，这钟大少爷不知道闯祸还要闯到哪一天呢？不过我也不怨他，他的心意是好的，想见孤儿院，可商场上的险恶他完全不懂，当然会被人骗，所以我不能依照老太。敲打我窗。